sa video na to, ipapakita ko kung paano yung step by step ng fabrication natin ng kitchen sink table. So, simulan na natin ang proseso. Una, magli-layout, then sunod, ikakat, then saka naman ipapabend. Sa part na ito, papakat natin sa machine ng blend sheet para siguradong tuwig ng kat niya. Sunod naman, bending. Bale, tayo na rin mga magpapabricate ng sink para makuha natin yung desired na laki at saka yung lalo ng sink na gusto ng klaro. Bale, yan na mismo yung sink niya. Medyo malabo lang yung kuha. Yan. Tapos, lalagyan natin o tatapalan natin yung part na yan. Lalagyan natin siya ng pink sheet. Yan, i-welding. Ito. May apat na din. Dalawang pink sheet. Dahil ito mga binibend ito para sa sa table tapos saka sa second and third layer ng mga separation table na gagawin natin. Dahil dalawa para sa two layers then tatlo para sa three layers kaya total of five. Ito naman, ito yung table tap para sa sink. So iba yung bend niya kasi may 30 degrees siya pataas para sa tubig pag naguhugas hindi ka tatanda sa higit yun yung mga kalamsit o yung excess na tubig pag naguhugas bali yun yung 30 degree na bend sa magiging kataas ng kuryahat ng gilid ng sink natin para wala sa mga spill over yung tubig Sa part na to, yun yung nakabend ng tubig at least para sa lahat ng gilid ng tubig para sa spillover ng tubig at hindi siya patapon direkta sa sahig.
picture ko na pa bend lahat so simula na tayo ng fabrication unang ginawa is yung pag weld nung stiffener sa ilalim ng tabletop yun yung pinakampatigas para hindi lumundo or hindi magsag yung stainless natin so ito weld din to using yung tig weld lilinisin na lang yan yun yung pinakang sink nya ito yung lababo yan ito bubutasan yan dito sa gitna para ilagay yung sink so ito yung reason kaya nagpabend tayo ng 30 degrees pataas sa lahat ng side nya para hindi tumapon direkta sa sahig yung tubig pag naguhugas yan. center na stiffener para matigas yung ilalim So, ayan siya. So, ganyan siya para hindi lumundo. Then, itong gilid na to, nalagyan na lang yung nasilant. So, Ito, preparation para sa pagawa ng preparation table. Lalo nyo nalagyan ng matches. Ito yung pinakang main table top. Then, second layer. three layers na preparation table bale unang kinabit yung baba then saka yung second layer yung third layer ay yung first layer sorry papatong na lang yan ito yun so tapos na sya naka prepared na rin to then meron syang patigas sa gitna para hindi lumundo yan yan nilalagay yan ng braces para hindi gumalaw pag nag pull weld so tatanggalin na lang yan mamaya isang spot lang pala after na eskwala yung dalawa dalawang layer saka naman itataob ipapatong yung naka upside down sya so, yan. yun 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 3 layers solid after ma pull weld lahat so lilinisin naman lahat ng pinag weldingan sa part na to iga grind muna natin sya ng floppy disk yun yung unang proseso ng paglilinis So yan, mga nalinis na. Bali ito yung tsura ng pull weld natin. Yan, may mga rainbow rainbow pa siya. Dapat patanggal yan para maging malinis or mas maayos yung tsura niya. Improvised floppy disk. Anong number niyan, Mark? 120? Ah, magkahalo yan? Ito siya. Yan, halos wala na yung sugat. From dito nakita yung... Yan. Yung torch na lino. 
wala ng sugat makikita mo lang iba yung direction ng hairline kaya lilinisin pa ulit Ayan. ito na yung pang third na linis ano na siya? tela Bali sa pangatlong stage na paglilinis, batting plot, then meron tayong batting soap na ina-apply. Makintag siya. So, after niya, makintag na. Itong part na hairline, iya hairline na ulit yan. Pagtapos mapakintag, yan, nalagyan ng tape kasi para hindi madam, iya hairline naman. Yan. So, after nyan, okay na. Tapos na yung proseso. Yan. Sealant. Boy sealant. So, yung gap na yan. Yan ang lalagyan ng sealant. Para dumikit siya and then titigas na to wala na yung lundo bali sealant lang inapply natin instead of welding para hindi na tayo maglinis sa ibabaw kasi once na nag welding tayo dyan magkakaroon din ng rainbow mark sa ibabaw ng tabletop so para mas madali yung proseso natin at mas malinis sealant na lang yung ginamit natin na pandikit sa mga steepener Tapos na ang isang 2 layer 2 layers na Preparation table Bali 150 by 60 By 80 okay. Kita yung detalye oh One point five meters by point six by point eight. Bali three or four lah yang kita ambil jalan. Then one point two, yang kapal, yang table top nato. So after ng linis, wrapping na, may stretch film natin para hindi magaskitan. Then ready to deliver na siya. Okay, tapos na ang tatlong table natin. Dalawang preparation table, saka isang table with sink. Yan, two layers na prep table, then three layers na prep table.